কোনো ফরনারীকে দিনের দাওয়াত দেয়া কি জায়েজ কোনো ফরনারীকে দিনের দাওয়াত দেয়া ফরজ জায়েজ না ফরজ ফরজ যদি তার কাছে দিন না থাকে কোনো মহিলার কাছে যদি দিন না থাকে ইসলাম না থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল সাল্লা আলি সাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদিকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বাল্লি ওয়ালাউ আয়া আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে একটা কথা হলেও তোমরা অমুকজনকে পৌঁছিয়ে দাও যে আমার কথাটা শুনেনি রাসুল নাই একজন মুসলমানের জন্য নৈতিক দায়িত্ব মুসলমানের উপর ওয়াজিব মুসলমানের উপরে ফার্স যে সে একজন বেদিনকে অমুসলিমকে অথবা সে মুসলিম কিন্তু ইসলামের কোনো বিধান সে পালন করছে না তাকে ইসলামের বিধানের জন্য দাওয়াত দেয়া শুধু জায়েজ নয় ফরজ শুধু জায়েজ নয় ফরজ রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম তো সব মাঝাব নামাজ পড়েছেন তাহলে কি আমরাও পড়তে পারি এবং নামাজের সাথে মাঝাবের সম্পর্ক কি যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি ফায়ার সার্ভিস মসজিদে অসংখ্যবার উত্তর দিয়েছি মাঝাব খেয়াল রাখবেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের যুগে হানাফি মাজাব ছিল কারণ ইমাম আবু হানিব রহমালকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশিক যদি ইমাম আবু হানিব রহমাল্লাহ দুনিয়াতে আগমন করেছেন ইমাম শাফি রহমাল্লাহ একশো পঞ্চাশ ইসিতে আগমন করেছেন ইমাম আবু হানিফা ছিলেন না ইমাম মালেক রহমাউল্লাহ ছিলেন না ইমাম শাফি রহমাউল্লাহ ছিলেন না ইমাম আহমদ না হাম্বল কোনো মাজহাবের কোনো ইমাম ছিলেন না রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম যা বলেছেন সাহাবাই কারাম সে অনুযায়ী আমল করেছেন রাসুলের সাহাবিদের ক্ষেত্রে আমল করার পদ্ধতি ছিল রাসুল বলছেন তো আর কোনো কজ খুঁজেন নেই রাসুল একদিন আঙ্গুল এইভাবে আঙ্গুল থেকে আংটি ফেলে দিয়েছেন কেন ফেললেন এটা সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করেন নাই যার আঙ্গুলের ভিতরে আংটি ছিল একটা একটা করে গুলি ফেলে দিয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আলী রেদি আল্লাহ এবং আরেকজন সাহাবিকে বললেন অমুক এলাকাতে গিয়ে আসর নামাজ পড়বা সাহাবি ওই এলাকাতে পৌঁছার আগে আসরের টাইম হয়ে গেছে সাহাবি চিন্তা করলেন রাসুল বলছে আমাকে ওই এলাকাতে গিয়ে পৌঁছার জন্য আমি না পৌঁছলেও আমি আসরের টাইম চলে গেলেও আমি সে এলাকাতে গিয়ে পৌঁছব আর আলী রেদি আল্লাহ বললেন না রাসুলের উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন মাগরিবের আগে যেন গিয়ে ওখানে পৌঁছি এবং সেখানে আমরা আসর নামাজ পড়ব তো দুই সাহাবির ভিতরে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে দ্বন্দ্ব মানে মারামারি নয় আলী রেদিল্লাহ বললেন আমি আসর নামাজ এই শেষ টাইম হয়ে যাচ্ছে আমি আদায় করে নেব আর ওই সাহেবি বললেন না আমি ওখানে পৌঁছে আদায় করব রাসুলের নির্দেশ দুইজন দুইভাবে আমল করে এসে রাসুল কাছে এসে বললেন রাসুল বললেন দুইজনে তোমরা সঠিক সুহান আল্লাহ আলী যেটা চিন্তা করেছে সেটা আমার উদ্দেশ্য ছিল আর তুমি যে রাসুল যা বলছেন তা মানার জন্য সেখানে পৌঁছে পড়ছো সেটাও সঠিক রাসুলকে এভাবে আমল করতেন রাসুলের সাল্লা আলিসাল্লামের সময়ে কোনো হাদিস লিপিবদ্ধ হয়নি মনে রেখেছেন কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে রাসুল যে সময় যে আয়াতটা নাজিল হয়েছে ওই সময় রাসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লাম বলতেন আয়াত নাজিল হয়েছে তখন দেখা গেল সেটা রাসুল্লাহ সাল্লা আলিসাম বলার পরে কেউ গাছের ডালে কেউ ফাতার ভিতরে লিখে রাখতেন রাসুলের ইন্তেকালের পরে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহর সময় এসে ওমর আদি আল্লাহর প্রচেষ্টায় এবং জায়েদ সহ আবদুল্লাহ এবং অসংখ্য সাহাবির মানে শ্রেষ্ঠার মাধ্যমে কোরআন করিম লিপিবদ্ধ হয় কোরআন যখন লিপিবদ্ধ হয়ে যায় চূড়ান্ত হয়ে যায় একশো হিজড়ির দিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিসকে লিপিবদ্ধ করার জন্য ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহমাহুল্লাহ নির্দেশ দেন এমনি যা যেমন করে লেখেছে রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লামের ওফাতের পরে এবং পরবর্তীতে ইমাম ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম ওনারা একদল গবেষক বের হয়ে গেছেন যারা রাসুলের হাদিস কোথায় কোথায় আছে কোন সাহাবির কাছে আছে কোন তাহাবির কাছে আছে লিপিবদ্ধ করা শুরু করলেন লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখা গেল যে একই আমলের উপরে দুই তিনটা হাদিস চলে আসছে ইমাম আবু হানিফা রহমল্লার সময় বোখারি ইমাম বোখারির জন্ম হয়নি ইমাম আবু হানিব রহমুল্লার বয়সের সময় ইমাম বোখারির জন্ম হয়নি ইমাম আবু হানিব রহমুল্লাহ রসুলের এই হাদিসগুলোকে চল্লিশ জন মহাদেশের সামনে একটা মাসালা পেশ করে সেটে দিতেন যে চিন্তা করে দেখেন রাসুলের কোনো হাদিসের বিপক্ষে যাচ্ছে কি না এভাবে করে হানাবি মাজাবের একটা সুন্দর সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছে আজকের যুগে এসে আহালে হাদিস নাম দিয়ে একটা গ্রুপ বের হয়েছেন যারা বলছেন এই আবু হানিব রহমুল্লার এই আমলটা হানাবি মাজাবের আছে কিন্তু বোখারিতে নাই মুসলিমে নাই তো ইমাম আবু হানিব রহমুল্লার জন্মসম তো বোখারি শরীফ তৈরি হয়নি আর 
ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ ছয় লক্ষ হাদিস মুখস্থ করেছেন এর ভিতরে দুই লক্ষ হাদিসকে বাছাই করেছেন সই হাদিসের এক দুই লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র সাত হাজার হাদিস তার হাদিস গ্রন্থে এসে এনেছেন এবং আরও দেখা গেছে এই সাত হাজারের ভিতরে রিফিট বাদ দিলে মাত্র চার হাজার হয় ইমাম বোখারি বলেন নাই আমার বোখারি শরীফের বাহিরে আর কোনো সই হাদিস নাই বলছেন তো তাহলে আমি আহলে হাদিস অথবা বোখারি শরীফকে দলিল পেশ করে যদি বলি বোখারি শরীফে তো নাই তাহলে আমরা সেটা গ্রহণ করব না তার মানে কি বোখারি শরীফের বাহিরে কি কোনো সই হাদিস নাই নাই ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিমের বাহিরে সই হাদিস প্রায় আট হাজার সই হাদিসকে একত্রিত করে আল মুস্তাদ্রাক আল্লাহ সহি হাইন আল্লাহ মানি সাফরি আল মুস্তাদ্রাক আল্লাহ সহি হাইন মানে বোখারি এবং মুসলিমের যে মালের হাদিস সেরকম আট হাজার হাদিসকে একত্রিত করে একটা হাদিস গ্রন্থ রচনা করেছেন সোহিব নেহিবান সোহিব নে হুজাইমা আল মুস্তাদ্রাক আল্লাহ সহি হাইন এ সমস্ত হাদিস গ্রন্থগুলোতে অসংখ্য হাদিস আছে যেগুলো ইমাম বোখারি আনেন নাই তাহলে আমি যদি বলি বোখারি শরীফ ছাড়া আর কোনো হাদিস গ্রহণযোগ্য না অথবা কোনো ইমামের আমল বোখারি শরীফে পাওয়া না গেলে সেটা গ্রহণযোগ্য না তাহলে সেটা আমার জ্ঞানের অসারত বা অজ্ঞতাই পরিচয় বহন করবে ঠিক কেন বলেন আর আপনাকে যারা ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম অথবা সহি মুসলিম সহি বোখারিকে ধারণ করে অন্যগুলোকে বলছেন ঠিক নয় তাদের কাছে আমার দুইটা কোয়েশ্চেন এক নম্বর কোয়েশ্চেন হলো উজুর ফরজ কয়টা উজুবঙ্গের কারণ কয়টা আহলে হাদিস ওই বাই যিনি বোখারিয়ান মুসলিমের ধরে রাখছেন তার কাছে কয়টা ষাটটা নামাজের ফরজ কয়টা ভিতরে বাহিরে তেরোটা আমি এখন এই মুহূর্তে বলে গেলাম নেটে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে সবাইকে বলে দিলাম আহলে হাদিস বাই যারা মনে করেন বোখারিয়ান মুসলিম ছাড়া অন্য সব হাদিস গ্রন্থের ভিতরে ভুল আছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য না তাহলে বলে দিলাম নামাজের তেরা ফরজ সহি বোখারি সহি মুসলিমের কোন হাদিসের ভিতরে একসাথে আছে বের করে নিতেন উজুবঙ্গের কারণ ষাটটা কোন হাদিসের কোন জায়গাতে একসাথে আছে এনে দেখাই দেন নামাজের ওয়াজিদ সদ্যটা কোন হাদিসের কোন জায়গাতে একসাথে আছে এনে দেখাই দেন অজ্ঞতার দিকে যাবেন না ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ ইমাম শাহাবি রহমাউল্লাহ মালিকে হাম্বালি রহমাউল্লাহ ওনারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে মাজহাব তৈরি করেননি আর এই মাজহাব স্বতন্ত্র কোনো ধর্ম নয় এই মাজহাব হচ্ছে ইসলাম ধর্মকে পালন করার জন্য আম জনতার জন্য সঠিক করে সহি করে সহজ ভাষায় একটা পদ্ধতি বাতিয়ে দেয়া মাজহাব কোনো অন্য কোনো ধর্ম নয় মাজহাব অন্য কোনো ধর্ম নয় কেন মাজহাব অন্য কোনো ধর্ম মনে করছেন আপনার জন্য উন্মুক্ত ইমাম আবু হানি বরহমুল্লার কোনো একটা পদ্ধতিকে আপনার ভালো না লাগলে ইমাম শাহফির কোন একটা পদ্ধতি ভালো না লাগলে আপনি হাদিসের যে কোনো একটা হাদিসের উপর আমল করলেই সাইরে মাহজাহাবের কোন একটা মাজহাবে ফটবে কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য ইমাম আবু হানিফে গালি দেওয়ার মতো এত বড় এসপদ্ধা আপনি দেখাবেন না ইমাম শাহফির মতো ইমাম মালিক হাম্বলির মতো এত বড় আলেম বর্তমান পৃথিবীতে আরেকবার আসে কি না আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না দুনিয়ার কোনো স্বার্থে তারা নিজের মতো করে একটা মাসালা দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ দেখাইতে পারবেন না ইমাম আবু হানিবা রহমুল্লাহ তৎকালীন সরকারের আমলে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ইমাম শাহফি তার সরকারের আমলে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ইমাম ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বাল তৎকালীন সরকারের আমলে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ তৎকালীন সরকারের আমলে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দুনিয়ার কোনো লোভ আর স্বার্থের কারণে নয় ইসলামের মূল কথাগুলো মূল স্পিডগুলো যাতে কাছে উপস্থাপন করার কারণেই ঠিক কিনা বলেন যদিও তার সরকার ছিল মুসলিম সরকার হারুন রশিদ মামুন এ দুই আমল এ দুই আমলে সার ইমাম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন তারা তো কোন সরকারের কি পৃষ্ঠপোষকতায় শরীয়তের কোনো মাসালা চেঞ্জ করে দেননি অনেক বড় করে কথাটা বললাম আর হাদিস যারা বাই আছেন তাদেরকে আমরা কোডিয়ালি কি আন্তরিক এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি পড়াশোনা করেন এই এখানেই ঈদগার এক মুসল্লি আমার ফায়ার সার্ভিসে যেতেন তো আরেকজন মুসল্লি বললেন যে ওকে কখনোই বসিয়ে প্রস্রাব করানো যায় না সে বলো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শুন না কেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন তো রাসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন যে হাদিসে পড়েছেন উনি দেড়শো হাদিস পরে আর একটা হাদিস আছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেদিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন সেটার দুইটা কজ বর্ণিত আছে হাদিসে একটা হলো রাসুলের কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল তিনি বসতে পারেননি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন আর একটা কজ হাদিসে বর্ণিত আছে যে এলাকাতে ওই এলাকাতে বসার মতো কোনো প্লেস ছিল না তো দুইটার কোনটা ওনার কাছে আছে 
ওনাকে কোমরে ব্যথা ছিল যার কারণে ব্যথা কন্টিনিউ 24 ঘন্টা লেগে আছেন যে তিনি বসলে কোমর ছিড়ে যাবে ব্যথা পাচ্ছে না এমন নাকি হাদিস অধ্যক্ষ করলেন বাকি বাকিটা বললেন না ইমামদের বিরুদ্ধে কথা বলার আগে পুরো কোরআন শরীফ অর্থ সহ পারেন কিনা বুঝছেন কিনা যত হাদিস গন্ধ আছে সবগুলো আপনারা জানা আছে কিনা জানার পরে গিয়ে কোনো ইমামের বিরুদ্ধে কথা বলবেন এক ভাই সে গত জুমাতে বললাম না এক ইঞ্জিনিয়ার তিনি বললেন তিনি বিতরের নামাজ এক রাকাত পড়েন কে এটার উপর অথেন্টিক হাদিস আছে ঠিক তো কিভাবে পড়েন এক রাকাত পড়ি অথচ বিতরের রাকাত এক রাকাত পড়ার আগে রাসূল দুই রাকাত কি বলতেন সুন্নাত পড়তেন তো আপনি তো সেটা পড়েন না শরীয়তের মাসালা ইমামদের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে স্কলারদের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় স্পদ্ধা আপনাকে খেয়াল দেন আপনি সই করে সূরা ফাতিহা জানেন না এমন বহু লোককে আমি শুনেছি যে কি ইমাম আবু হানিফাকে গালি দিতে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে অথচ তারা শুধুমাত্র ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের অবস্থা দেখবেন তারপর ইমামদের মতো কথা বলবেন মাযহাব আপনি যেই মাযহাবের উপর আমল করেন না কেন আমার মতে ছোট গোলাম আল্লাহর গোলাম আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবো না কারণ আপনি কোনো একটা হাদিসের উপর আমল করছেন আমি যদি আপনার বিরুদ্ধে যাই রাসুলের হাদিসের বিরুদ্ধে যাব আপনি যদি রাফে ইয়াদেন করেন আমি রাফে ইয়াদেন করি না আমি আবু হানিফা রহমুল্লাহর মাজহাবটা ফলো করছি সেটার পক্ষেও হাদিস আছে আপনি রাফি ইয়াদেন করছেন আপনার পক্ষেও হাদিস আছে আমি রাফি ইয়াদেন করি না বিদায় আপনাকে রাফি ইয়াদেন করেন বিদায় মসজিদ থেকে বের করে দেব এত বড় বেয়াদবি আমি করতে পারবো না কারণ এর পক্ষে যে হাদিস আছে আপনাকে বের করে দেয়া মানে রাসুলের হাদিসকে বের করে দেয়া এটা আমি করতে পারবো না আমি হয়তো একটা হাদিসের উপর আমল করি আপনি আর একটা হাদিসের উপর আমল করেন আমি আপনাকে গালি দিতে পারি না বলতে পারি আমি রফিয়ে দেন আমরা এখানে কেউ করি না আপনিও না করলে ভালো হয় একসাথে থাকলাম এতটুকু বলতে পারি এর বাইরে বলার মতো ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দেন নাই শরীয়তের শরীয়তের বর্ধন শরীয়তের শরীয়তকে কমানো কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসুল ছাড়া আর কারো অধিকার নাই যারা বাড়তি কথা বলছেন তাদেরকে আল্লাহ দরবার জবাব দিয়ে করতে হবে